కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెలంగాణ జీవ నాడి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రైతుల కోసం కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సీఎం కేసీఆర్ ఇటీవలే ప్రారంభించారు వర్షాభావ పరిస్థితులతో నీటి ఎత్తిపోత పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి ఇంకా మొదలు కాలేదు అయినా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కావడంతో విద్యుత్ బిల్లులు కూడా ప్రపంచంలో రికార్డు సృష్టిస్తున్నాయి మొదలై దాదాపు నెల రోజులు గడిచింది ఇప్పటికే కాళేశ్వరం నీటిని ఎత్తిపోసేందుకు కొన్ని పంపు సెట్లను పూర్తి పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించకపోయినా కొన్ని పంపు సెట్లను వినియోగిస్తేనే విద్యుత్ బిల్లు భారీగా వచ్చింది అననేది అధికారుల నుంచి వస్తున్న సమాచారం దాదాపు ఇరవై కోట్లు కేవలం కాళేశ్వరానికి విద్యుత్ బిల్లులే ఇప్పటి వరకు అయినాయి అంటున్నారు నాగేశ్వర్ గారు చెప్పండి ఏంటి కాళేశ్వరం మీరు అన్నట్లు ఇప్పటి వరకు ఇంకా పూర్తి కాలేదు ఎందుకంటే మేడిగడ్డలో కొన్ని కొంతసేపు ఒకటి రెండు పంపులు తర్వాత కొంతసేపు ఇప్పుడు ఆరు పంపులు తర్వాత అన్నారంలో కొన్ని పంపులు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అయితే కాలేదు కన్నపల్లి పంపు అది ఒకటి ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో పంపింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ నెలకి ఇరవై కోట్లు అయితే ఇది పాతబకాయలు ఎనిమిది కోట్లు ట్రయల్ రన్ ట్రయల్ రన్ ఎనిమిది కోట్లు అయిందని అంటే మొత్తం పూర్తి అయితే దాదాపు ఏటా పదివేల కోట్ల రూపాయల కరెంటు బిల్లు వస్తుంది అని అంచనా సో పదివేల కోట్ల రూపాయలతో నలభై ఐదు లక్షల ఎకరాలకు మేము నీళ్ళు అందిస్తామని అందువల్ల కాస్ట్ పర్ ఏకర్ తీసుకుంటే ఇది సహజంగా మెగా ప్రాజెక్టులు అన్నీ కూడా కాస్ట్ పర్ ఏకర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇది ఈ మరీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కనుక అని అది ఎంత మేరకు ఉంటుంది ఇది పదివేల కోట్లే కాదు ఇప్పుడు కాళేశ్వరంతో పాటు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం మీకు ఇతర ప్రాజెక్టులు కూడా పూర్తయితే అలాగే మీకు మిషన్ భగీరథకు అయ్యే ఖర్చు అన్ని తీసుకుంటే ఒక అంచనా ఏంటంటే యాభై వేల కోట్లకు కూడా పోవచ్చు అని ఏడాదికి యాభై వేల కోట్లకు వరకు కూడా పోయిన ఆశ్చర్యం లేదు సరే ఐదేళ్లకు ఐదేళ్లకు యాభై వేల కోట్ల వరకు పోతుంది అని అంచనా అంటే సుమారు పదివేల కోట్లు కాళేశ్వరము ఇతర ప్రాజెక్టులు అన్నీ కలిపితే కొంతమంది అంచనా ఇది ఒక్క కాళేశ్వరంకే పదివేల కోట్లు వస్తాయని మరికొంతమంది అంచనా ఏంటంటే ఇది అన్ని ప్రాజెక్టులకు కలిపి పదివేల కోట్లు వస్తాయని ఏ అంచనాలు చూసినా ఐదేళ్ల పీరియడ్కు యాభై వేల కోట్లు అవుతుంది అనేది మినిమం ఎస్టిమేట్ ఇది ఇది రేపు సహజంగా మన ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో ఏది మినిమం ఎస్టిమేట్ ఉండదు అది మాక్సిమం పోతుంది ఎందుకంటే కరెంటు కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ మీకు పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది రాబోయే కాలంలో ఇంత డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు సహజంగా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీకు టెక్నాలజీతో తగ్గుతున్నది కానీ అదే సమయంలో మీకు డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ మిషనరీ ఉంటుంది డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఖరీదు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే మీకు వాటర్ విత్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ నలభై లక్షల ఎకరాలకు వస్తుంది అంటున్నారు దీనిపైన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇది కొద్దిగా ఎగ్జాగరేటెడ్ క్లెయిమ్ ఇది నలభై ఐదు లక్షల ఎకరాలకు రాకపోవచ్చు అని ఎందుకంటే ఈ నలభై ఐదు లక్షల్లో కొత్త ఆయకట్టుతో పాటు స్థిరీకరణ కూడా ఉంది అందువల్ల ఆ నలభై ఐదు లక్షలకు ఒకవేళ రానప్పుడు కరెంటు బిల్లు ఇప్పుడు అనుకున్న ఏడాదికి పదివేల కోట్ల కనీస ఎస్టిమేషన్ దాటి పదిహేను వేల కోట్లకు పెరిగినప్పుడు అప్పుడు కాస్ట్ పర్ ఎకర్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది మరి ఇంత భారీ కాస్ట్ను తెలంగాణ భరించగలుగుతుందా ఎస్ డిమాండ్ ఫర్ పవర్ కూడా రాబోయే కాలంలో పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా అయితే పవర్ ప్రొడక్షన్ తెలంగాణలో కొన్ని వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి కనుక పవర్ ప్రొడక్షన్ సరిపోతుంది అనేది అంచనా కానీ భవిష్యత్తులో మీకు డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్కు డిమాండ్ పెరుగుతుంది భవిష్యత్తులో మీకు ఇండస్ట్రియల్ కన్జంప్షన్కు పెరుగుతుంది సో ఈ దీనివల్ల కరెంటు భారం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అయితే ప్రభుత్వ వాదన ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తుంది అగ్రికల్చర్కు సో బోరు బావుల నుంచి నీళ్లు తోడటానికి ఆల్రెడీ కొంత కరెంటు బిల్లు మనం కడుతున్నాం సో దాన్ని మైనస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకసారి మీకు ఈ నీళ్ళు వస్తే బోరు బావుళ్ళలో నుంచి మీరు నీళ్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు తర్వాత గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయి కనుక మీకు అగ్రికల్చరల్ పవర్ కన్జంప్షన్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది దానివల్ల మీకు కొంత కాస్ట్ కలిసి వస్తుంది అనేది ప్రభుత్వ అంచనా ఇవన్నీ అనుభవంలో చూడాలి నిజంగా ఎంత సేవ్ అవుతుంది గ్రౌండ్ వాటర్ పంపింగ్ ఎంత తగ్గుతుంది ఈ ఎంత మేరకు అక్కడ పవర్ సేవ్ అవుతుంది ఆ పవర్ ఇక్కడ ఎంత మనం యూటిలైజ్ చేస్తాము రాబోయే కాలంలో డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది నిజంగానే నలభై లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు వస్తాయా మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్టులు పూడికబడుతుంది 
ఇప్పుడు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ మనం చూసాం దాని స్టోరేజ్ కెపాసిటీలు తగ్గుతూ ఉంటాయి సో కాలువల్లో కూడా మీకు దాని క్యారింగ్ కెపాసిటీ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అల్టిమేట్గా కాస్ట్ ఆఫ్ పర్ ఏకర్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ డెఫినెట్గా కాళేశ్వరం ప్రొహిబిటివ్ కాస్ట్ అయితే ఉంటాయి దీనికి ప్రభుత్వం సిద్ధమని ప్రభుత్వం అంటుంది ఎందుకంటే గోదావరి దిగువ నుంచి పోతుంది కనుక సైంట్ టెక్నికల్గా మనకు ఇంకో మార్గం లేదు లిఫ్ట్ చేయడం తప్ప మరో మార్గం లేదు అనేది ప్రభుత్వ వాదన మరో మార్గం లేదన్న దాంట్లో కొంత నిజం ఉంది అయితే గ్రావిటీతో ఉన్న అవకాశాలని పూర్తిగా మనం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసామా అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉంది కానీ ఎదురిగి గోదావరి విషయంలో లార్జ్ స్కేల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ తప్పదు కానీ దీనికి ప్రభుత్వం బడ్జెటరీ రిసోర్సెస్ ద్వారా పెట్టుకుంటుంది ప్రభుత్వ ఆదరణ ఏంటంటే భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ కూడా పెరుగుతుంది కదా ఒకప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ ఉండే నేను ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతంలో లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ ఉమ్మడి రాష్ట్రం అనుకుంటే ఆహా ఓహో అన్నాం ఇప్పుడు విడిపోయిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ రెండు లక్షల కోట్ల పైగా బడ్జెట్ ఉంది ఇది రాబోయే కాలంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇనీషియల్గా బర్డన్ లాగా కనిపించిన రాబోయే కాలంలో తగ్గుతుంది అనేది ప్రభుత్వ వాదన అందువల్ల ఇటు అటు వాదన లేతున్నాయి సో ఇది కాస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ అన్న దాంట్లో డిస్ప్యూట్ లేదు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే దీని భారం ఎక్కువరు మీద వేస్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ నుంచి నిధులు ఇచ్చినంత కాలం ప్రజలు రియాక్ట్ కాదు మాదేం పోతున్నది రా గవర్నమెంట్ సార్ రాజుల సొమ్ము రాళ్ళపాలు అన్నట్టు ప్రభుత్వం డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్న కాలం ఎవ్వరు ఏమనరు కానీ రేపు ప్రజల మీద కనుక యూజర్ ఛార్జెస్ వసూలు చేస్తే ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్కు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నివేదికలో చెప్పింది ఏంటంటే మేము భవిష్యత్తులో ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు మిషన్ భగీరథకు యూజర్ ఛార్జెస్ వసూలు చేస్తాం అప్పటిదాకా మీరు మాకు అసిస్టెన్స్ ఇవ్వండి అని అడిగారు అందువల్ల భవిష్యత్తులో యూజర్ ఛార్జెస్ కనుక వసూలు చేస్తే డెఫినెట్గా ప్రజల నుంచి విముఖత వస్తుంది వ్యతిరేకత వస్తుంది దీనికి తెలంగాణ ప్రభుత్వ నమ్మకం ఏంటంటే రైతులు చాలా మంచివాళ్ళు మేము ఇంత నీళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు కొద్దిగా కట్టడానికి ఏమి వెనక ఆడరు అని చూద్దాం అదే జరిగితే ప్రజలే కట్టడానికి సిద్ధపడితే దానికి ఎవరికి అభ్యంతరం ఏంటి అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వం చేయాల్సిన మరో ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే చేస్తామంటున్నారు మీరు ఇంత కాస్ట్తో ఉన్న వాటర్తో మీరు వరి పండించారనుకోండి లేదు వేస్ట్ఫుల్ కన్జంప్షన్ అనుకోండి మన దేశంలో ఉన్న మొత్తం నీటి వినియోగంలో ఎనభై శాతం అగ్రికల్చర్లోని ప్రపంచంలోనే వ్యవసాయ రంగంలో నీటిని అశాస్త్రీయంగా వినియోగిస్తూ బాగా వృధా చేస్తున్న దేశం మనది మీరు ఇజ్రాయెల్ తీసుకోండి వాళ్ళు ఇంజక్షన్లతో వాటర్ ఇస్తారు సో మనము వాటర్ ఇంత కాస్ట్లీ ఇస్తున్నప్పుడు అంటే ఇంత ఖర్చుతో మీరు నీళ్లు పంప తెస్తున్నారు దీనికి తగ్గట్టుగా మనం వాటర్ యూజ్ తగ్గించి శాస్త్రీయంగా నీటి వినిమయాన్ని తగ్గించి దాన్ని అవసరమైన రీతిలో పంటల విధానంలో మార్పు చేసి అంటే వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్స్ కాకుండా తక్కువ వాటర్ ఉపయోగించేటువంటి క్రాప్స్ ఉంటాయి మన మిల్లెట్స్ ఉంటాయి వాటర్ రిలేటివ్లీ తక్ చాలా తక్కువ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు అనంతపూర్ లాంటి జిల్లాల్లో కూడా హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ పండిస్తారు బాగా ఎక్కువ బాగా ఎక్కువ మీకు అనంతపురం అంతా హార్టికల్చర్ ఉంటుంది డ్రైలాండ్ ఏరియా సో అందువల్ల మీరు క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేసి రైతులను ఎడ్యుకేట్ చేసి ఆ రకమైన పంటలకే మీరు ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి ఇప్పుడు అక్కడ వరి పండించిన వాళ్ళకి మీరు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తే అందరు వరే పండిస్తారు కదా సో అందువల్ల రైతు మందు లాంటి స్కీములను కూడా మీరు ఇలా క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్తో లింక్ చేసే రాజకీయ సాహసం కూడా చేయాలి చాలా సందర్భాల్లో ప్రభుత్వాలు చేయవు ఏ మనకు ఎందుకు ఓట్లు పోతాయి కదా అని అనుకుంటారు సో అందువల్ల వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీని పెంచాలి సహజంగా మీరు ఫ్రీగా ఏది ఇచ్చినా దాని వేస్ట్ఫుల్ కన్జంప్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది పవర్ కానీ వాటర్ కానీ ఏదైనా కానీ దానిపైన ఛార్జ్ చేస్తే ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఒక బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ చేయాలి ఛార్జ్ చేస్తున్నామో ప్రభుత్వానికి పట్ల వ్యతిరేకత వస్తుంది ఏ ఛార్జ్ లేకుండా మీరు చాలా తక్కువ రేటు నీళ్ళు ఇచ్చారనుకోండి ఫ్రీగా ఇచ్చారనుకోండి ఎవరైనా ఇష్టమైనట్టే వాడతారు సో ఈ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ అన్నీ చేసినప్పుడు కాళేశ్వరం నిజంగా ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ అవుతుందా కాదా అనే తేలాలి ఎడిదిరిగి ఇట్ ఈస్ ఏ సీరియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ అయితే కాళేశ్వరంలో ఉంది దాన్ని ట్యాకిల్ చేస్తానికి ప్రభుత్వాల దగ్గర మార్గాలు ఉన్నాయి ఆ మార్గాలు ఆచరణలో గ్రౌండ్ పైన ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయో చూడాలి
కానీ నాగేశ్వర్ గారు దీనికి మళ్ళీ తోడుగా ఇంకో కొత్త ప్రాజెక్ట్ గోదావరి కృష్ణాకి సంబంధించి గోదావరి నుంచి కృష్ణా వాటర్ రెండు రాష్ట్రాలు కలిపి ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ని దాదాపు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీంలోనే తీసుకొస్తామని అంటున్నారు ఇక్కడే ఇంత లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ తోటి ఇంత బర్డన్ ఉంటే అది సాధ్యం అవుతుంది అంటారు అంటే అది కూడా అంటే అంటే ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే కృష్ణాలో వాటర్ లేదు అవును ప్రాజెక్ట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో గోదావరిలో వాటర్ ఉంది దాంట్లో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు గోదావరిలో ఫ్లడ్ వాటర్ పైన ఆశపడి ఈ ప ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలు చర్చిస్తున్నాయి నికట జలాల పైన ఆధారంగా కాదు ఫ్లడ్ వాటర్ పైన ఆధారపడి చర్చించినప్పుడు ఫ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది ఇప్పుడు గోదావరికి పదిహేను రోజులు ఫ్లడ్ ఫ్లో ఉందనుకోండి మీరు ఆ పదిహేను రోజుల్లోనే పంపించేయాలి ఇక మీరు వట్టప్పుడు పంపింగ్ చేస్తా అనవదు కదా సో వరద ఉన్నప్పుడు పంపింగ్ చేయాలి వరద లేనప్పుడు పంపింగ్ చేస్తే ప్రజల వ్యతిరేకత వస్తుంది నాకే నీళ్ళు ఉన్న పంపింగ్ చేస్తాం అంటారు పంపింగ్ చేస్తాను కూడా అవకాశం ఉండదు ఫ్లడ్ ఫ్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అనేది ఒక క్వశ్చన్ రెండవ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఇది వరద జలాల పైన ఆధారపడుతున్నారు కనుక వరద జలాలు ఎంత మేరకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఎప్పటివరకు అందుబాటులో ఉంటాయి సో ఎంతవరకు ఇది మహారాష్ట్ర కూడా గోదావరి నదిలో భావిస్తాము అయితే మేము మహారాష్ట్ర లేక దిగువన వాటర్ డ్రా చేస్తున్నాం అనే ప్రాణయిత ఇంద్రావతి శబరి కల్ ప్రాణయిత ఇంద్రావతి కలిసిన తర్వాత లేదా శబరి కూడా కలిసిన తర్వాత అయినా ఇప్పుడు పోలవరం నుంచి డ్రా చేస్తే శబరి కూడా కలిసాక సో మేము అక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం కదా మహారాష్ట్ర సంబంధం లేదని అనొచ్చు కానీ రివర్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు గోదావరి నీళ్ళను ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర ఎనభై టిఎంసీలు కృష్ణాల కలిపినా కూడా క్రిమినల్స్ ఏం చెప్పింది మీరు ఎగో రాష్ట్రాలు కూడా వాటా ఇవ్వాలని చెప్పి గతంలో తెలంగాణ కూడా అడిగింది నలభై ఐదు టిఎంసీల వాటా పోలవరం నుంచి పోలవరం నుంచి అయినా మీరు పట్టుసీమ నుంచి అయినా వాటర్ డైవర్ట్ చేస్తే ప్రకాశం బ్యారేజ్ అంటే గోదావరి నీళ్ళను కృష్ణకు డైవర్ట్ చేస్తే కృష్ణలో మా వాడ పెరగాలి అని గతంలో తెలంగాణ కూడా అడిగింది ఇంకా అది న్యాయస్థానాల్లో ఇంకా అది తేలలే సో ట్రిబ్యునల్ జడ్జిమెంట్లు ఉన్నాయి అందువల్ల ఈ వాటర్ షేరింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎగువన ప్రాజెక్టులు కట్టినప్పుడు ఫ్లడ్ ఉంటుందా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇదివరకు కాళేశ్వరం లేదు ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అయింది ఇప్పటికీ భారీ ఎత్తున నీళ్లు వాడుతూ ఉంటారు ఆల్రెడీ వాడిన తర్వాత ఫ్లడ్ ఎంత ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ వైట్ ఎలిఫెంట్ అవుతుందా రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఇంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి వాటర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు దాని షేరింగ్ ఎలా చేసుకుంటారు ఇవన్నీ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల ఇది మీరు అన్నట్లు చాలా కాస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ అది కూడా ఒక అంచనా యాభై వేల కోట్లు అయితే నగర్ అంటే లక్ష యాభై వేల కోట్లు అయితే ఇంకోరు అంటున్నారు ఇంకా తేల కూడా తేల అది పోలవరం నుంచి మీరు అది డ్రా చేసి శ్రీశైలం వైపు పంపియాలా పులిచింతల దగ్గర డ్రా చేయాలా ఇంకెక్కడ డ్రా చేయాలన్నది ఇప్పటికి ఇంక అగ్రిమెంట్ కుదరలేదు సో ఎక్కడ డ్రా చేయాలని అగ్రిమెంట్ కుదిరినాక దానికి కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా రాబోతుంది